Jeg fik min første guitar, da jeg var 10-11 år gammel, tror jeg. Og så ellers så havde jeg fået en kassettebremsjern, øh, hvor der var musik på, og så brugte jeg meget tid på at bare sidde og spille til musik. Og så kan jeg huske, at jeg havde den der guitar i et år eller sådan noget, og så øh, væltede den. Og så var der sådan en stemmeskrue på guitaren, der knækkede med det resultat, at, at der kun var fem strenge på guitaren, der virkede. Men det var jeg ligeglad med. Jeg spillede, så spillede jeg videre et år, bare med fem strenge. Øh, indtil jeg fandt ud af, at der var sådan en violinbygger inde i Aarhus, som kunne reparere det for mig, og så øh, kom den derind, og så var den væk i en måned, og så fik jeg den igen, og så lige pludselig så var der seks strenge igen, og så synes jeg bare, at jeg var blevet helt vildt god. Der var nogle venner, jeg havde, da jeg blev hvad, 13-14 år gammel, som havde klaverstående. Øh, fordi jeg havde ikke noget klaver. Og så havde jeg ligesom for gitaren, der havde jeg en idé om, hvordan nogle besifringer eller akkorder øh, ligesom var bygget op, og så overflyttede jeg bare øh, fra guitar til klaver. Min teknik var helt ringe, altså i stedet for at en pianist ville gøre sådan her, ligesom sætte fingrene sådan, jeg satte bare fingrene sådan her. Jeg husker på et tidspunkt, hvor jeg, der hvor jeg boede, skal jeg huske, at jeg gik overfra og sådan en nabo, vi havde, og så kom jeg forbi en bil, hvor der var en bilradio, hvor der, hvor der kom sådan et, jeg tror det var sådan en Dolly Parton nummer, der kom ud. Øh, hvor jeg synes, det var så spændende, at, at jeg var nødt til at stoppe op og stå den der bil i to minutter, indtil nummeret var færdigt. I 10 år, der, der, der hørte jeg rigtig, rigtig meget Beatles, det kunne jeg godt lide. Og så hørte jeg også det, som ligesom var, var sådan, tidens musik. Og det, at I Danmark der var det jo meget gasoline. Man har lyttet til musik alle de år, og så har det på en eller anden måde samlet sig i forhåbentlig et eller andet, som er ens eget øh, personlige udtryk. Så lige pludselig får man en eller anden idé med, det her det lyder faktisk rigtig fint og så videre. Ikke? Fordi faren med det der med, det har jeg prøvet mange gange, det der med at blive lidt for glad for et eller andet alt musik, det er, at man, så kan man godt lave et eller andet, men, men, men måske kommer man til at minde for meget om noget, der findes i forvejen. Og så bliver man aldrig selv glad for det. begyndte jeg at spille med et orkester, som hed Elvastring. I gymnasietiden så spillede vi faktisk for andre gymnasier. Og det var jo meget sjovt den alder at komme ud og spille for andre gymnasieelever. Men der spillede man til fester og sideløb, men det begyndte jeg også at spille med et samme, som hed Henning Stærk. Og der lige pludselig, der, da jeg så var færdig med gymnasiet, så, så var der simpelthen så mange jobs, at jeg kunne blive af at spille musik. Noget, der ligner et øh, professionelt studie, det kan man nærmest have i en bærbart computer i dag. Så derfor er der rigtig mange, der har det, og der er også nogle af de CD'er, man hører i radioen, som nogle gange er indspillet, eller i hvert fald dele af det, er indspillet i soveværelset eller stuen derhjemme. Ikke? Jeg bruger det måske en 2, 3, 4 dage om ugen. Det, jeg bruger studiet til, det er at, at skrive nye sange og og ligesom bringe dem videre. Jeg sidder ovenpå, og så sidder jeg og finder nogle idéer på en guitar, akustisk guitar eller på mit klaver. Og så indspiller jeg på sådan en diktafon eller på et gammelt lag skasselvånd faktisk. Og så sådan siger jeg, en gang om ugen, så lytter jeg igennem, hvad er der af nye ting, og er der noget, som, som jeg synes øh, lyder noget. Og hvis der er noget, hvor jeg tænker, der, der er god stemning i det der, eller der er det der, det siger mig et eller andet. Så, øh, så tager jeg det med i studiet. Så jeg bruger det som et, et, et instrument til ligesom at, at, at pakke sangen ind eller klæde den på, så at man kan høre, hvad for en retning det skal. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på, at jeg skulle leve af musik, men det var, det var bare sådan en forlængelse af, at, at jeg spillede, og jeg begyndte at spille med nogle andre, og og så lige pludselig så det der med at spille til andre, det, eller sammen med andre, det fører til, at man var ude at spille nogle gange. Jeg 
altid sådan lidt spændt på at gå ind på den der scene, men mere spændt på sådan en måde, som det lige giver, det giver en eller anden form for energi til at gøre det. Når man står på et eller andet, for eksempel sådan en festival, og der er måske over 1000 mennesker, så publikum er egentlig meget mere øh, fjernt, når man står på en scene. Altså hvis du kigger på publikum, så er det mere sådan, som om du står på scenen og kigger på en film. Altså ulemperne har blandt andet været, at der har været mange år, måske 20 år, hvor jeg aldrig har kommet til familiefester for eksempel. Øhm, fødselsdage og så videre, fordi jeg altid har været ude at spille, og så jeg har sagt nej til mange små ting. Ikke? Og en anden ulempe er jo nogle gange, at, at når man lever af det, man sådan holder allermest af, Altså fordi det er ens job, så kan man jo nogle gange blive lidt træt af, og oh, nu skal man en eller anden færge, eller nu skal man med eller andet. Altså man kan godt blive træt af sit job, det kender alle mennesker. Øhm, og så kan det godt virke nogle gange øhm, ekstra hårdt, eller hvad man skal sige, når det så ovenikøbet er det, man holder allermest af, man bliver træt af. Men omvendt så er det jo også, hvis man nu spurgte sig selv, hvad er fordelen, eller... Mm. Ved det, ved det man laver, det er jo netop, at man er totalt privilegeret og, og kan lave det, man har allermest lyst til. Øh, og ikke bare lave det, man kan ordentligt købe et liv af det. Der var nogle år, hvor da vi lavede det første sko og torp, øh, jeg ved også noget set, set i øh, agtige der, der var, det, der var det jo i hvert fald den periode, hvor det Kommercielt set var den største succes med, med salgstal og så videre, men jeg synes nu, jeg har, jeg har lavet mange andre ting siden og før også, som, som jeg egentlig, hvor jeg har følt, at det var, det var lige så sjovt. De to første plader, vi lavede, og det er jo mange år siden, det var jo sådan noget 90, 92. Øhm, kommercielt set er det mest succesrige. Øve sig og øve sig og øve sig, som man er god. Øhm, fordi der er rigtig mange, der spiller, og, og der er mange, som kan synge og alt muligt. Så hvis man skal have nogle chancer, så skal man, så skal man kunne noget. Der er det ved musik, at det er sådan noget, som alle har en holdning til. Alle har en eller anden idé om, at ham eller hende er rigtig fed eller et eller andet. Så man skal også være, være forberedt på, at, at man laver noget, som, hvor der er en hel masse, som synes, at det, man laver, måske ikke er særlig fedt. Og derfor så skal man have en tro på, på sig selv, at man, ligesom det, man laver, det er bare super godt, og det, det er måske frem for alt nødvendigt for en selv. Vi spiller 40-50 gange om året. Det er måske noget, der ligner 60-66 procent af min indtægt. Jeg ved, jeg ender med at spille på plejehjem. Jeg ved det ikke, men, men jeg tror også ikke, at min, min interesse for musik og, og, og den der glæde ved at spille musik, den tror jeg faktisk altid vil være.